Ma soeur, j'aimerais faire le partage par rapport au life d'une vendeuse sur son sentence et décret. Vous avez une idée sur mon, mes combats avec les serpents. Ces serpents, sirènes de nuit, c'est depuis mon enfance et tout mon parcours n'était qu'enroulé de serpents. Des sirènes de nuit et marées de nuit. Et malheureusement, avec le géant de l'église catholique, avec qui j'ai un garçon, je crois avoir partagé ça avec vous. Dadi parle souvent des différents éléments de prière. Sans vous mentir, je n'en ai pas n'était pas encore convaincu à part l'eau de la haute spiritualité parce que ça j'ai fait l'expérience avec les rongeurs aujourd'hui même une fourmi dans ma cuisine où je fais tomber la nourriture avant même la nourriture ne tombe pas mais tout était rempli de fourmis à l'heure où je vous parle même petite fourmi dans ma cuisine il n'y en a pas Et donc je suis convaincue avec l'eau de la haute spiritualité mais le reste une pile d'onction manteau prophétique et autre je suis dadi je, je crois en tout ce qu'il fait mais en ces éléments je ne suis pas encore convaincu mais je dis à Dieu Seigneur je le suis c'est lui mon maître sur cette terre des vivants je le suis dans tout ce qu'il demande le menu, quand il a demandé de prendre l'huile d'onction et passer sur notre visage, j'ai fait ça. Et à un moment donné, je me retrouve face à moi-même. Mais je vois cette image, j'ai dit, mais c'est moi, mais je suis très belle. Mais je suis autant belle, je rayonne. Je, je, L'image de moi que j'ai vue était tellement rayonnante, une belle femme très rayonnante. Et je dis, mais je suis belle. Ma soeur, c'est la toute première fois de ma vie que j'ai dit ça avec autant de conviction et de fierté. J'ai senti une grande paix en moi. À un moment donné, je faisais une grosse dépression et on m'a amené. On m'a conseillé avec les psychologues, psychologues mes frères m'ont aidé avec les psychologues et les coachings psychologiques, les coachings. Mais j'ai senti que ça s'est empiré et que l'ennemi a, a développé en moi un certain moment négatif. Alors que là, je ne suis, intérieurement, je ne suis pas convaincue, mais plutôt c'était une affirmation négative de moi et ça a développé un moi négatif en moi, une affirmation négative et aujourd'hui j'ai compris que l'ennemi a beaucoup utilisé ces histoires de coaching et autres mais le jour là j'ai senti une grande paix avec l'image que j'ai vue qui rayonne et à l'heure où je vous parle j'ai une autre image de moi Dadi a demandé et j'ai repris l'huile d'olive, j'ai encore mis encore sur mon visage, j'ai encore ajouté, j'ai mon visage, j'ai mis beaucoup dans mon, dans mon visage encore et j'étais très contente avec l'huile, j'ai pris la bouteille, alors je ne veux pas le lendemain, je suis encore allée acheter une grosse bouteille et je suis allée dans un supermarché acheter la plus grande qualité d'huile d'olive. Ce que j'avais acheté, comme vous connaissez ma, mon problème financier, ce que j'avais acheté, c'était sur le marché mon cher. Mais ce que je suis partie acheter la dernière fois, c'est dans un supermarché. Une belle qualité. Dieu m'a fait la grâce. Ce n'est pas Dadi qui a parlé, mais Dieu m'a fait la grâce de, de comprendre l'huile d'onction. À zéro heure, je me réveille. Ah, Dadi a demandé de reprendre le live à 22h. En 22h, j'ai repris le live. Et voici, je me retrouve dans une maison. Souvent dans mes rêves, je me retrouve dans une maison, une maison construite en endur, d'aller, mais inhabitée, délabrée. Et cette maison, il y a toujours de l'eau partout. Elle est inondée. Je me retrouve dans cette maison. 
Dans mes rêves, je me retrouve dans différentes maisons ou dans des lieux où je marche. Mais ce jour-là, je me suis retrouvée dans cette maison que je revois habituellement. Alors, je vois un monsieur et un garçon. Ce monsieur, je le revois souvent dans mes rêves et dans la même maison. Parfois, c'est un serpent et il devient ce ton. Et il me montre ce garçon qui est mon garçon avec le léviathan de l'église catholique. Alors, je vois ce ton et ce garçon. À un moment donné, je vois un animal, un grand animal qui sort de l'eau dans un coin de la maison. L'eau est argileuse. L'animal n'a même ni les bras, ni le, le visage, tout était couvert de l'eau argileuse. Je le regarde avec étonnement. Le monsieur ne dit rien, le garçon ne dit rien, mais j'étais étonnée à un moment donné et il retourne dans l'eau. J'ai commencé à prier, je dis « Seigneur, délie-moi de ces animaux, délie-moi de ces démons, délie-moi, je sors, Daddy ainsi, c'est sort, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, ma soeur, j'ai fait un combat de sortie, de déchaînement le jour-là. » La nuit, à 0 heure, je me réveille habituellement pour prier. Après ma prière de 0 heure, je, me, je dormais, je me suis retrouvée dans une maison. Je ne sais pas si c'est la même maison avec ou dans une autre chambre, je ne sais pas. Mais dans cette chambre, ce jour-là, j'étais très joyeuse, j'arrangeais mes choses. Je dis, oh, je me sais le jour de mon départ aujourd'hui, j'arrangeais mes choses. C'est une maison, il y avait mes choses, pelle et merde. Je dis, et j'arrangeais mes choses avec joie, avec joie. Je chantais. Et un monsieur apparaît. Ce monsieur, j'avais habité dans un quartier et je l'appelais mon frère. Je le confiais tout. Quand je lève, je dis, ah, innocent, faux innocent, tu es là pour m'aider à arranger mes choses pour que je parte. Mais il était furieux. Il me dit de lui donner. Je dis quoi? Et il me montre au cou. Je dis, c'est quoi au cou? Je n'ai rien au cou. Et il a commencé à tirer et je regarde. Ma soeur, c'est le manteau pagne. C'est le manteau comme à nouer au cou, comme nous nouons le pagne au cou. Je regarde, c'est le manteau. Je dis, le manteau? Et il tirait ça avec force, il tirait ça avec force. Que c'est pour ma belle-mère. Il doit reprendre ça pour ma belle-mère. Je dis, il tire doucement et il tirait et j'ai toussé. Et c'est comme ça avec la même touche, je me suis réveillée. Ma soeur, c'est le manteau maléfique qu'on a mis dans mon cou. Avec le manteau maléfique, on m'a enchaîné dans cette maison. Est-ce que vous comprenez que c'est le manteau que Daddy crie tout le temps? Que à peine j'ai un petit manteau, c'est un torchon que j'ai acheté blanc. Mais ce manteau que j'ai vu, c'est le manteau original. C'est pas un tissé traditionnellement. C'est le manteau. Ce que j'ai, c'est un torchon et j'ai fait prier. Tadi a prié parce que j'avais fait tribunal de midi, minuit. Et Tadi, c'est ça que j'utilise. Mais depuis ce, ce jour, ce petit torchon que je considère mon manteau est devenu quelque chose de l'or. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour consacrer, acheter un nouveau manteau ou le consacrer ou l'arroser. Ils ont asséché mes finances à un degré où ma soeur, je vous assure, j'étais devenue presque mendiante parce que il fallait que chaque jour, j'appelle un ami, j'appelle une amie, j'appelle un parent pour qu'il me donne quelque chose. Que j'aille en famille, que je cherche la farine, que je cherche les choses à manger. À mon âge de 41 ans aujourd'hui, ils ont asséché, les maris de nous ont asséché mes finances et je dis, je déclare ce jour, j'ai dit, je quitte cette maison avec tous mes biens. Le second rêve, je venais de quelque part, mais c'est très loin. Et je marchais, je marchais, mais je me sentais déjà. Quelqu'un me demande où tu vas. 
Jésus, c'est mon retour. Et je me suis réveillée. Ma soeur, c'est effectivement mon retour. Je devrais faire le partage le lendemain, mais j'ai attendu voir comment je me sens de mes convictions et autres de mon corps. Je suis vraiment de retour. J'ai été déchaînée, délivrée. Ce jour du 22, le combat continue parce qu'il me présente plein de choses. Vous ne pouvez pas comprendre comment je lutte avec eux au quotidien, dans les rêves, dans la vie réelle. Vous ne savez pas. Ils sont nombreux. Je vous dis, une nuit, j'avais fait le rêve qu'on a mené un cortège de serpents morts dans un grand camion. Ils sont nombreux, les serpents. Et les sorciers de ma famille se sont levés à un niveau. Vous n'avez pas aidé, ma soeur. Vous n'avez pas aidé de combien ils sont déchaînés sur moi. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai une certaine force, une certaine énergie. Ce matin, je me suis réveillée. Je dis Seigneur, merci de m'avoir fait Dieu devant tous mes ennemis. Et je vais remporter la victoire. Et en le disant, Seigneur m'a fait Dieu devant mes ennemis. Il n'y a plus de peur comme avant. Il n'y a plus d'agitation comme avant. Mais une certaine confiance. Mon, mon esprit, ma soeur, merci. J'ai voulu partager ça. Je suis en train de me de combattre. Je dois monter mon hôtel. Je dois consacrer mon manteau. Ce manteau maléfique avec le ils m'ont enchaîné. C'est ce même manteau. Le petit que j'utilise, c'est avec ça. Je les frappe désormais. Quand je prie, je les frappe. Quand je dors, je les frappe. Je les frappe avec ce petit manteau. Mais j'achèterai un grand manteau que je vais consacrer. Je vais l'arroser. Merci ma soeur, je ne vais pas vous prendre plus de temps. J'ai voulu partager ça. Aujourd'hui, ce n'est pas Dadi qui va perdre son temps pour me parler du manteau prophétique. Ce n'est pas Dadi qui va perdre son temps pour me parler de l'huile d'onction. Ce n'est pas lui qui va perdre son temps pour me parler d'aucun élément de prière que ce soit. Dieu s'en est occupé parce que je suis décidée à sortir victorieuse de ce combat. Je suis décidée à sortir victorieuse de ce combat. Et je vais gagner ce combat. Merci ma soeur.